கணிதம் கற்றுக்கொள்ள மிக ஆர்வமாக காற்று கொண்டு இருக்கிறீர்கள் என நினைக்கின்றேன் கணிதம் உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருப்பது என்பதை எனது வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய தொலைபேசி சரியாக பயன்படவில்லை எனவே என்னுடைய மைத்திரிடம் புதிதாக ஒரு தொலைபேசி வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் என்னுடைய மைத்துனர் ஆன்லைன் வர்த்தகம் மூலமாக ஒரு தொலைபேசியை எனக்கு வாங்கி தந்தார் அதுல பத்து சதவீதம் இந்த வரியின் காரணமாக அந்த விலையானது விலையேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது உங்களுக்கு ஒரு புதிர் சொல்கிறேன் பத்து சதவீதம் தொலைபேசியினுடைய விலை ஏற்றம் உள்ளது ஆனால் ஆன்லைன் வர்த்தகம் மூலமாக அந்த தொலைபேசியை வாங்கும் பொழுது பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னால் யாருக்கு லாபம் இதுதான் இன்றைய புதிர் மீண்டும் ஒரு முறை புதிரை சொல்கின்றேன் தொலைபேசியின் விலையானது வரியின் காரணமாக பத்து சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பின்பு ஆன்லைன் வர்த்தகம் மூலமாக அந்த தொலைபேசி வாங்கும் பொழுது பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் யாருக்கு லாபம் இதுதான் கேள்வி சாதாரணமாக உங்களுக்கு என்ன சொல் புரியும் என்று சொன்னால் யாருக்கு லாபம் நஷ்டம் கிடையாது பத்து சதவீதம் ஏற்றியிருக்காங்க விலையை அப்புறம் பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி பண்ணியிருக்காங்க லாபமும் கிடையாது நஷ்டமும் கிடையாது நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அது உண்மை அல்ல இதில் யாருக்கோ லாபம் இருக்கிறது இந்த புதிற்கான விலையை ஏசித்துக் கொண்டே இருங்கள் இன்று எளிய முறையில் வாய்ப்பாட்டை பார்க்கலாமா சாதாரணமாக ஒன்பதாவது வாய்ப்பாட்டை படிப்பதற்கு மாணவர்கள் மிகவும் சிரமப்படுவார்கள் இந்த ஒன்பது என்பதை பத்திலிருந்து ஒன்று குறைவு என்ற தத்துவத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒன்பது என்பது பத்திலிருந்து ஒன்று குறைவு இந்த பத்திலிருந்து ஒன்று குறைவு என்ற எண்ணம் மனதில் நிறுத்திக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் ஒன்பதாவது வாய்ப்பாட்டை மிக எளிமையாக மனநமாக சொல்லிவிட முடியும் இந்த பத்திலிருந்து ஒன்று குறைவு அதுக்கு அடுத்தது இருபதிலிருந்து இரண்டு குறைவு என்று சொல்ல வேண்டும் பத்திலிருந்து ஒன்று குறைவு என்றால் ஒன்பது இருபதிலிருந்து இரண்டு குறைவு என்றால் எவ்வளவு பதினெட்டு இருபதிலிருந்து இரண்டு குறைவு அடுத்தது முப்பதிலிருந்து மூன்று குறைவு முப்பதிலிருந்து மூன்று குறைவு எவ்வளவு சரியாக சொன்னீர்கள் இருபத்தி ஏழு நாற்பதிலிருந்து நான்கு குறைவு நாற்பதிலிருந்து நான்கு குறைவு முப்பத்தி ஆறு ஐம்பதிலிருந்து ஐந்து குறைவு ஐம்பதிலிருந்து ஐந்து குறைவு நாற்பத்தி ஐந்து அதே போல அறுபதிலிருந்து ஆறு குறைவு ஐம்பத்தி நான்கு எழுபதிலிருந்து ஏழு குறைவு அறுபத்தி மூன்று எண்பதிலிருந்து எட்டு குறைவு எழுபத்தி ரெண்டு அதே போல் ஒன்பது தொண்ணூறிலிருந்து ஒன்பது குறைவு எண்பத்தி ஒன்று மிக எளிமையாக இருக்கிறது அல்லவா ஒன்பதாவது வாய்ப்பாட்டை மிக எளிமையாக நாம் படித்துவிட்டோம் பத்திலிருந்து ஒன்று குறைவு என்பதை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டால் மிக எளிமையாக ஒன்பதாவது வாய்ப்பாட்டை பத்திலிருந்து ஒன்று குறைவு என்பதை மனதில் சொல்ல சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் பத்திலிருந்து ஒன்று குறைவு என்பதை மனதில் சொல்லி வெளியில் ஒன்பது என்று சொல்ல வேண்டும் இருபதிலிருந்து இரண்டு குறைவு என்பதை மனதில் நிறுத்தி வெளியில் பதினெட்டு என்று சொல்ல வேண்டும் இவ்வாறாக ஒன்பதாவது வாய்ப்பாட்டை மிக எளிமையாக நம்மால் மனநம் செய்துவிட முடியும் அது மட்டுமல்ல எப்பொழுது கேட்டாலும் நம்மளால் மிக எளிமையாக திருப்பி சொல்ல முடியும் அடுத்தது பத்தொன்பதாவது வாய்ப்பாட்டை பார்க்கலாமா பத்தொன்பது என்ற எண்ணை இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மனதில் இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என்றால் அது பத்தொன்பது இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைவை இரண்டால் பெருக்க நாற்பதிலிருந்து இரண்டு குறைவு என்ன வருகிறது நாற்பதிலிருந்து இரண்டு குறைவு முப்பத்தி எட்டு வருகிறது இதை மூன்றால் பெருக்க அறுபதிலிருந்து மூன்று குறைவு அறுபதிலிருந்து மூன்று குறைவு சரியா சொன்னீர்கள் ஐம்பத்தி ஏழு சரியான விடை எண்பதிலிருந்து நான்கு குறைவு எழுபத்தி ஆறு வருகிறது நூறிலிருந்து ஐந்து குறைவு தொண்ணூத்தி ஐந்து வருகிறது நூத்தி இருபதிலிருந்து ஆறு குறைவு நூற்றி பதினான்கு வருகிறது நூத்தி நாற்பதிலிருந்து ஏழு குறைவு நூத்தி முப்பத்தி மூணு நூத்தி அறுபதிலிருந்து எட்டு குறைவு நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நூத்தி எண்பதிலிருந்து ஒன்பது குறைவு நூத்தி எழுபத்தி ஒன்று இருபதாவது வாய்ப்பாட்டை மிக எளிமையாக நாம் மனப்பாடம் செய்துவிட்டோம் இருபது எப்படி நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் 
பத்தொன்பதாவது வாய்ப்பாட்டை இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மனதில் அவ்வாறாக இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என்று நினைத்தால் அவருடைய விடை பத்தொன்பது இதை இரண்டு மடங்காக்க நாற்பதிலிருந்து இரண்டு குறைவு என்பது முப்பத்தி எட்டு வருகிறது எனவே இருபது என்று ஒன்று குறைவை மூன்றால் பெருக்க அறுபதிலிருந்து மூன்று குறைவு என பார்க்க வேண்டும் ஐம்பத்தி ஏழு வருகிறது இனி பத்தொன்பதாவது வாய்ப்பாட்டை கண்டு நாம் அஞ்ச தேவையில்லை இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என்ற தத்துவத்தை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டால் மிக எளிமையாக இதை செய்துவிட வேண்டும் முக்கியமாக மாணவர்கள் இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என்பதை மனதில் நிறுத்திக் கொண்டு விடையை மட்டும் வெளியில் சொல்ல வேண்டும் மனதில் இருபதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என நிறுத்த வேண்டும் வெளியில் பத்தொன்பது என்று சொல்ல வேண்டும் அதே போல மனதில் நாற்பதிலிருந்து இரண்டு குறைவு என நிறுத்த வேண்டும் வெளியில் முப்பத்தி எட்டு என்று சொல்ல வேண்டும் அறுபதிலிருந்து மூன்று குறைவு என மனதில் மரணமாக மனதில் பயிற்சி செய்து வெளியில் ஐம்பத்தி ஏழு என்று சொல்ல வேண்டும் இவ்வாறாக ஒன்பதில் முடியக்கூடிய எல்லா இலக்கங்களுக்கும் மிக எளிமையாக மரணமாக நம்மால் வாய்ப்பாட்டை சொல்லிவிட முடியும் எனவே முன்னொரு காலத்தில் முன்னோர்கள் எல்லாருமே மரணமாக பயிற்சி செய்வதில் மிகவும் கெட்டிக்காரர்கள் நம்முடைய முன்னோர்கள் கடிதத்தில் வல்லுநராக இருந்திருக்கிறார்கள் என்பது சிறிதும் அஞ்சம் அச்சம் இல்லை ஆனால் நாம் கடிதத்தை கண்டு ஏன் அஞ்சுகிறோம் என்று தெரியவில்லை முக்கியமாக கடிதத்தை பொறுத்தவரையும் மனன பயிற்சி ரொம்பவும் மிகவும் அவசியமானது அவ்வாறு மனன பயிற்சி செய்யும் பொழுது வெறுமனே மனன பயிற்சி செய்யாமல் இதே போல ஒப்பிட்டு பத்தோடு அந்த ஒன்பதை பார்க்க வேண்டும் பத்தொன்பது இருபதுடன் பார்க்க வேண்டும் இதே போல அடுத்த வாய்ப்பாடு பத்து இருபத்தி ஒன்பது என்று கேட்டால் அந்த இருபத்தி ஒன்பதுக்கு எப்படி வாய்ப்பாடை வருவிப்பீர்கள் சொல்லுங்கள் இருபத்தி ஒன்பது என்பதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் முப்பதிலிருந்து ஒன்று குறைவு சரியாக சொன்னீர்கள் முப்பதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என பார்க்க வேண்டும் அவ்வாறு மரணமாக இருபத்தி ஒன்பதை முப்பதிலிருந்து ஒன்று குறைவு என நீங்கள் மனதில் நிறுத்திக் கொண்டால் அந்த வாய்ப்பாட்டை மிக எளிமையாக சொல்லிவிட முடியும் இதுபோல மனன பயிற்சிகளில் ஈடுபடுங்கள் நீங்களும் நம் முன்னோர்கள் போல கணித வல்லுநர்கள் ஆகலாம் என்பதில் சிறிதும் ஐயம் இல்லை இன்றைய நிகழ்ச்சியின் துவக்கத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புதிற்கான விடையை கண்டுபிடித்து விட்டீர்களா அதற்கான விடையை இப்பொழுது பார்க்கலாம் புதிர் என்னவென்றால் ஒரு தொலைபேசியானது வாங்க வேண்டியுள்ளது வரியின் காரணமாக பத்து சதவீதம் விலை ஏற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்று சொன்னால் பிறகு பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்து அந்த பொருளை வாங்குகிறோம் என்று சொன்னால் யாருக்கு லாபம் என்று கேட்டேன் சாதாரணமாக என்ன யோசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் யாருக்கும் லாபமும் இல்லை நஷ்டமும் இல்லை ஏனென்றால் பத்து சதவீதம் விலை ஏற்றம் ஆகியுள்ளது பத்து சதவீதம் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது எனவே யாருக்கும் லாபம் நஷ்டம் இல்லை என்று யோசிக்கலாம் உண்மை அதுவல்ல இதில் லாபம் எனக்குத்தான் எப்படி என்று சொல்கிறேன் முதலில் ஒரு சில தொலைபேசியின் தொகையானது பத்தாயிரம் ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து சதவீதம் வரி என்று சொன்னால் பத்தாயிரம் வரி ஆயிரம் ரூபாய் வருது இப்ப பதினோரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நான் அந்த பொருளை வாங்கணும் வரியோடு சேர்த்து பதினோரு ஆயிரம் ரூபாய் அந்த தொலைபேசியின் விலை இப்ப பதினோராயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் என்று சொன்னால் தள்ளுபடி பதினோராயிரத்துக்கு பத்து சதவீதம் என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் உங்களுக்கு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது அப்படி என்று சொன்னால் பதினோராயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி நூறு ரூபாயை நீங்கள் தள்ளுபடி செய்தால் ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு கட்ட வேண்டியிருக்கிறது எனவே முதலில் கொடுக்கப்பட்ட விலை பத்தாயிரம் ரூபாய் இப்ப நீங்க ஒன்பதாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் கொடுக்க போறீங்க அப்படி என்று சொன்னால் நூறு ரூபாய் உங்களுக்கு தான் லாபம் ஆகும் எனவே வாங்கக்கூடிய எனக்குத்தான் லாபமாக அமைந்தது என்பதுதான் இந்த புதிருக்கான விலை எனவே கணித தத்துவங்கள் லாபத்தை நோக்கி எத்தி செலுத்தின கணித தத்துவங்களை சரியாக புரிந்து கொண்டால் கணித நுணுக்கங்களை நீங்கள் உள்வாங்கி கொண்டால் உங்களை யாரும் ஏமாற்றிவிட முடியாது கணித தத்துவங்கள் நிச்சயமாக நமக்கு லாபத்தை ஈட்டித்தரும் என்பதில் ஐயமில்லை மீண்டும் நாளை மனக்கணக்கு போதையில் உங்களை சந்திக்கின்றேன்